சூப்பர் ஃபிலிபஸ் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆன பூண்டு சட்னி எப்படி பண்ணணுன்றது பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக பண்ணக்கூடிய சட்னி இது ட்ராவல் ஃப்ரெண்ட்லியான சட்னி கூட ஒரு நாளைக்கு மேலே நம்ம வெளியிலே வச்சு சாப்பிட மாதிரி இருக்கிற சட்னி இது இது நம்ம எப்படி செய்யலான்றத வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு டைப் ஆஃப் சட்னி எப்படி பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றதையும் நம்ம ஸ்க்ரீனில் நோட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நான் ஒரு கை ஃபுல்லாக வந்து கார்லிக் வந்து உரித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் பூண்டு சின்ன வெங்காயம் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு காஞ்ச மிளகா ஆறு சின்ன புளி எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து உப்பு தேவையான அளவுக்கு பூண்டு காஞ்ச மிளகா அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் எல்லாத்தையும் வந்து மிக்சி ஜாரில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா மையை அரைச்சிக்க போகிறோங்க அரைச்ச விழுதை வந்து ஒரு சைடாக வச்சுக்கலாம் இப்போது தவாவில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் சு நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு ஸ்பூனுக்கு அந்த எண்ணெய் நல்லா சூடானோடனே அதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்து நல்லா க உளுத்தம் ப கடுகு பொறிஞ்ச உடனே உளுத்தம் பருப்பு பொன்னிறமாக செவுக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் உளுத்தம் பருப்பு செவந்தோடனே அரைச்சி வச்சுருக்க விழுதுகளை வந்து அதில் சேர்த்து நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு அதை வந்து வதக்கிக்கலாம் இது வந்து எண்ணெய் தொக்குலாம் செய்யும் போது எண்ணெய் எப்படி பிரிஞ்சு வருமோ அந்த மாதிரி அந்த டை அந்த அளவுக்கு வந்து இதை வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு சிட்டிக்கு அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நான் இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது சில தெரியாதவங்களுக்கு வந்து இந்த சட்னி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றதுக்காக நான் ஷேர் பண்ணுறேன் தெரியாதவங்க பார்த்து இதை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் தேவைக்கான உப்பையும் சேர்த்துக்கிட்டு இது நல்லா வந்து கொதிக்க விடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிச்சு அவ்வளோதான் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இந்த பூண்டு தொக்கு ஃபஸ்ட்டு ஊர்கா டைப் ஆஃப் சட்னி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஏ பார்க்கவே எம்மியாக இருக்குது நல்ல காரசாரமான சட்னி ரெடி வாங்க இப்போ ரெண்டாவது டைப் வந்து எப்படி பண்ணணுன்றத பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகுது நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு உளுத்தம் பருப்பு ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டால் போதும் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம் பருப்பை வந்து நான் நல்லா பொன்னிறமாக செவுக்க வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கிறேன் அதை வந்து ஒரு பிளேட்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற விடுறேன் நல்லா பொன்னிறமாக செவந்ததுக்கப்புறம் இப்போது அதே வானலில் ரெண் காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு காஞ்ச மிளகாய் வச்சுக்கிறேன் நான் கொஞ்சமாக இருக்கிறதுனால எனக்கு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாமாவே போதுமானதாக இருந்தது அதையும் நல்லா வறுத்துட்டு எடுத்து ஓரமாக வச்சுக்கிறேன் எப்பயுமே காஞ்ச மிளகாய் வறுக்கும் போது காம்போட வறுத்தா தான் வந்து அதில் இருக்க விதை வந்து வெளியில் போகாமல் அது உள்ளேயே இருக்கும் அதனால் காம்போட வறுத்துக்கிட்டு அரைக்கும் போது வந்து காம்பு எடுத்துருங்க அதே வானலில் கொஞ்சம் க உரிச்சு வச்சுருக்க பூண்டையும் நல்ல செவுக்க வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சமாக புளி சேர்த்துக்கிறேன் அது கூட காம்பு நீக்கிட்டு காஞ்ச மிளகாவையும் சேர்த்துக்கிறேன் வறுத்து வச்சுருக்க உளுத்தம் பருப்பு அப்புறம் பூண்டு இதையும் வந்து அந்த மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்க போகிறோங்க புளி வச்சுருக்கிறதுனால வந்து இந்த சட்னி வந்து சீக்கிரமாக கெட்டு போகாது ஒரு நாள் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து வெளியிலேயே வச்சுக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி ரொம்ப கொஞ்சமாக விட்டு அரைச்சிக்கிறேன் நான் இப்போ இதை அரைச்சிக்கலாம் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் நம்மளோட பூண்டு சட்னி தொகையல் டைப் ஆஃப் ஆன பூண்டு சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் என்னன்றதை என் கூட வந்து தருவீங்க மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் பாய்